ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് റൈറ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രതിഭ എന്നാൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രചോദനവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കഠിനാധ്വാനവുമാണ് മഹാനായ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ബൾബ് കണ്ടെത്തിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചതൊക്കെ ആയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ കേട്ടു കാണും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിദാനമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് നമ്മളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള പി എസ് സി ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കഠിനാധ്വാനമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ എന്ന എന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൗഹൃദം എന്ന രീതിയിൽ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ബാല സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷി സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ ജില്ല സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി എസ് സികളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖല ഇന്ന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആക്കി തരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ഇനി നമ്മുടെ കുഴക്കുന്ന പി എസ് സിക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കമൻറ്റുകളായിട്ടും മെസ്സേജുകളായിട്ടും ഒക്കെ അയക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകാർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് നാല് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സൗഹാർദ്ദ ജില്ല സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാന സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ശിശു സൗഹാർദ്ദ എന്ന രീതിയിൽ ശിശു എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതും ബാല സൗഹാർദ്ദ എന്ന രീതിയിൽ ബാല സൗഹാർദ്ദ ജില്ല ബാല സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതും ഭിന്നശേഷി എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ കാറ്റഗറി ശിശു ബേബി എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം കേരളത്തിലെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിസോഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സിസോഹാർദ്ദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരള ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ശിശു എന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്കൂൾ നഗരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ശിശു സൗഹാർദ്ദ ഈ സ്കൂൾ നഗരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അവ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത് ബാല അഥവാ ചൈൽഡ് എന്ന ലേ എന്താണ് ലേബലിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി പഞ്ചായത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ രീതിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സ്ത്
ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വെങ്ങാനൂരാണ് വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്കൂൾ നഗരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കൊച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ജില്ല അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ നഗരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അതുപോലെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം കേരളമാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് എയർ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് കേരളമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എയർ ആംബുലൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളമാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഫാറ്റ് ടാക്സ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ട് ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണ് അതുപോലെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളമാണ് അതുപോലെ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഥവാ ആദ്യമായി കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മസ്തിഷ്ക മരണത്തിന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായി കൊണ്ട് എയർ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫാക്ട് ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ടൂറിസം മേഖലയെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കേരളമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേരളം പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യ ശിശു ഇന്ത്യയുടെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ ശിശു ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എറണാകുളമാണ് എറണാകുളത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആങ്ഷൻ്റെ നെയിമ് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ആങ്ഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വ്യാവസായിക നഗരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ആങ്ഷൻ്റെ നെയിമ് ആദ്യ ആദ്യകാല പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി കൃഷി നാഗകുളം എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ പേര് കൃഷി നാഗകുരം നാഗകുളം എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് പിന്നീട് എറണാകുളമായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പൈനാപ്പിൾ നെറ്റ്മ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂ പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ ജാതിക്കയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളമാണ് അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എറണാകുളത്തുകാർ കൈ നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ കൈ കൊടുക്കും എറണാകുളത്തുകാർ ജാതി നോക്കാതെ കൈ കൊടുക്കുമെന്ന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും കാരണം എറണാകുളത്തുകാർ എറണാകുളം ജില്ലയിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ജാതി നോക്കാതെ ജാതിക്ക കൈ കൊടുക്കും കൈ തച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതിക്കയും കൈ തച്ചേക്കയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്തുകാരാണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇനി ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഉള്ളതും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉള്ളതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉള്ളതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെഹിക
സാക്ഷരത സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത് ശിശു എന്നതിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എറണാകുളം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളത്തിലെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്ങാനൂരാണ് വെങ്ങാനൂരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പ്ലേസ് വെർ അയ്യങ്കാളി വാസ് ബോൺ അഥവാ അയ്യങ്കാളി അഥവാ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് പുലയരാജ കോൾഡ് ബൈ ഗിവൺ ബൈ ഗാന്ധി എന്ന് പറയും അത് ഗാന്ധിജി നൽകിയൊരു പേരാണ് അയ്യങ്ക പുലയരാജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അയ്യങ്കാളിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ അയ്യങ്കാളിയെ പറയുന്ന ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ പറയുക മോഡേൺ ദളിത് ഫാദർ ആധുനിക ദളിത ദളിത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും അയ്യങ്കാളിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ആ പ്രത്യേകതകളുള്ള അതുപോലെ ശ്രീമൂലൻ പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ദളിത് വിഭാഗക്കാരനുമാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരനുമാണ് അയ്യങ്കാളി അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളെ അയ്യങ്കാളിയെ അദ്ദേഹം ജനിച്ച നാട് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരാണ് അപ്പോൾ ആ വെങ്ങാനൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെങ്ങാനൂർ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ശിശു എന്ന രീതിയിൽ ഇനി നാലാമത്തൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കടവന്ത്രയാണ് കടവന്ത്രയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശി ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂൾ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്കൂൾ നഗരം എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയാണ് ഈ കൊച്ചിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ഷെട്ടി ക്യൂൻ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂൻ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ഷെട്ടിയാണ് അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്യൂൻ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി എന്നാണ് അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ കേരളം എന്ന് ചോദിച്ചാലും കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനാണ് അപ്പം അത്രയും പ്രത്യേകത ഉള്ള കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആകെ പറഞ്ഞത് ഒരു ശിശു എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേരള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്റ്റേറ്റ് കേരളം ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളം ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കടവന്ത്ര ശിശു സൗഹാർദ്ദ സ്കൂൾ നഗരം കൊച്ചി ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചൈൽഡ് എന്ന ലേബറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാല എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ബേബി ഫ്ര ചൈൽഡ് സോറി ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ഞാൻ ഇടുക്കിയെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക സ്പേസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയാറുണ്ട് അഥവാ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാട് കലവറ എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇടുക്കിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓൺലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ കേരള വിച്ച് കൾട്ടിവേറ്റ് ഗാർലിക് അഥവാ വെളുത്തുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യു
ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇടുക്കിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഷെയറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയ ആളുകളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ധാരാളം പാ ചില ഒരുപാട് പാടങ്ങൾ തന്നെ അതിലാകെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോളാർ പാനലുകളാണ് അഥവാ സൗരോർജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ആ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ ആ സോളാറിൽ നിന്ന് പിടി എന്താണ് ശേഖരിക്കുന്ന ഊർജം വൈദ്യുതോർജം പിന്നീട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് എന്താണ് കേരള കെ എസ് ഇ ബിക്ക് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരണം ഇപ്പം നമ്മളാകെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേബലിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ബേബി സോറി ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇടുക്കിയാണെന്നും അപ്പോൾ ഇടുക്കിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നെടുമ്പാശ്ശേരി അപ്പോൾ അതിന് ആ നെടുമ്പാശ്ശേരി കുറിച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ശിശു എന്നതും ബാല എന്ന കാറ്റഗറി ഉള്ളതും പറഞ്ഞു ഇനി സ്ത്രീ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ശിശു സൗഹ സോറി സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേതാണ് മറാറിക്കുളം സൗത്താണ് മറാറിക്കുളം സൗത്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്തിൻ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് മറാറിക്കുളം സൗത്താണ് മറാറിക്കുളം സൗത്ത് കേട്ടോ സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിളായിട്ടുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിളായുള്ള ആൾക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് പേര് എൽ എ പി പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരണം നമ്മളെ ജില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഥവാ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സൗഹൃദ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മലപ്പുറമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ പാലപ്പുഴക്കാർക്കാവും പറയാം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സൗഹൃദ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മലപ്പുറവും അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയും ചെറിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം മലപ്പുറം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ജനിച്ച് നൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധി നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി അതുപോലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ എവിടെയാണ് മലപ്പുറത്താണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡലങ്ങൾ അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അഥവാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മലപ്പുറം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിളായ ആളുകൾക്ക് അഥവാ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സൗഹൃദ ജില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കടവന്ത്ര അതുപോലെ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂൾ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയാണ് അതുപോലെ ബാല ചൈൽഡ് എന്ന ലേബിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇടുക്കി ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി കേരള ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇനി സ്ത്രീ എന്ന വുമൺ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയും മറാറിക്കുളം സൗത്താണ് ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കേരള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സൗഹൃദ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ഫസ്റ്റ് കേരള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ബീച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താ